हेलो एवरीवन आज जो मेरा लेक्चर है लेक्चर टेन चैप्टर वही पेज नंबर वही है ध्यान देना पेज नंबर एट्टी एट फोर पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है इससे पहले वाले तक में हम एट तक करे थे सिक्स सेवन एट इससे पहले वाले वीडियो में हम सिक्स सेवन एट करवाए थे आज ये चैप्टर आखिरी होगा नाइन टेन और एलेवन एलेवन ही क्वेश्चन है इसमें आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये है क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नाइन जो है पहले इसको हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से मेरा क्वेश्चन है यहाँ तो क्वेश्चन है इसको पहले समझना है क्वेश्चन किस टाइप का कह रहा है कि टू वाटर टैक्स टू वाटर टैक्स टूगेदर कैन फील ए टैंक इन नाइन होल थ्री बाई एट आवर्स ठीक है ना नाइन होल थ्री बाई एट आवर्स का मतलब हो जाएगा सेवेंटी फाइव बाई एट आवर में कह रहा है कि दो वाटर टैक्स है दोनों एक साथ किसी टैंक को नाइन होल थ्री बाई एट यानी सेवेंटी फाइव बाई एट आवर में कंप्लीटली फिल कर देते हैं ठीक है फिर कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स टेन आवर्स लेस अब कह रहा है कि लार्जर लार्जर डायमीटर वाला जो टैप मतलब दो तरह का नल है एक छोटा डायमीटर वाला एक बड़ा डायमीटर वाला द लार्जर डायमीटर टेक्स टेन आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फील द टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फील द टैंक अब कह रहा है क्या पहला वाला में तो ये बोला कि दोनों को साथ साथ अगर चला दिया है तो दोनों नाइन होल थ्री बाई एट यानी सेवेंटी फाइव बाई एट आवर में दोनों पूरे टैंक को फिल कर देता है भर देता है अब कह रहा है कि लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो अगर दोनों नल दोनों टैप को अगर हम सेपरेटली अगर हम खोलेंगे मान लो कि एक पहले बड़ा वाला नल से भर लिए पूरा पानी फिर छोटा वाला नल से भर दिया तो बड़ा वाला नल से अगर हम भरते तो छोट लार्जर डायमीटर वाला जो है वो टेन आवर कम टाइम लेता है स्मॉल स्मॉलर टैप से मतलब लार्जर डायमीटर अगर मान लो कि लार्जर मतलब स्मॉलर टैप जो है अगर मान लो पूरे टैंक को 25 फाइव आवर में फिल कर रहा है 25 घंटा में फिल कर रहा मान लो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि लार्जर डायमीटर वाला जो है दस घंटा कम समय लेगा यानी कि पंद्रह ही घंटा में वो भर देगा और जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला टैप जो होगा वो तो जल्दी ही भरेगा क्योंकि उसमें से पानी जल्दी गिरेगा सेपरेटली की बात बोल रहा है पहले वाले में वो बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो नाइन होल थ्री बाई एट यानी सेवेंटी फाइव बाई एट में पूरा टैंक फील हो जाता है दूसरे वाले में ये बोला है कि बड़ा वाला को अगर छोड़ दिया जाए भरने के लिए दिया जाए है ना तो उसका जो टाइम लग रहा है छोटे वाले के टाइम के अकॉर्डिंग दस घंटा कम टाइम लग रहा है अगर सेपरेटली दिया जाए भरने के लिए तो बड़ा वाला को भी दे दिया जाए भरने के लिए फिर छोटा वाला को दे दिया जाए भरने के लिए इस तरह से अगर कहा जाए दोनों के कंपेयर में बड़ा वाला नल जो है छोटा वाले के कंपेयर में कम टाइम ले रहा है दस घंटा अब देखो एजम्सन मेरा किस तरह से थोड़ा सा उसको समझो एजम्सन लिखे हैं यहाँ थोड़ा सा पहले लैंग्वेज को समझना पहले जरूरी है ठीक है ना ध्यान देना बहुत सिंपल है टाइम एंड वर्क वाला जैसे था ना उसी टाइप का यहाँ भी है लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन एक्स आवर अब हम यहाँ पर लार्जर टैप को जो है मान लीजिए कि लार्जर टैप एक्स आवर में जो है पूरा मेरा टैंक को फिल कर रहा है लार्जर ठीक है ना एंड स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन एक्स प्लस टेन इसको समझना है ना एक्स प्लस टेन होगा ना लार्जर अगर एक्स घंटा में बढ़ रहा है तो स्मॉलर को टाइम ज्यादा लगेगा इसीलिए हम एक्स प्लस टेन लिए अगर यहाँ पर हम स्मॉलर को x लेते तो लार्जर को x माइनस टेन लेते ये तो समझ में आ रहा हूँ एक्स प्लस टेन आ रहा है पहले हम लेंगे फिर क्या लिखते हैं समझो ध्यान से देन द पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय लार्जर टैप इन वन आवर अब एक घंटा में लार्जर टैप कितना भरेगा जैसे कि वो बात मान लो मान लो कि लार्जर टैप को पूरे को भरने में पंद्रह घंटा लगता है लार्जर को मान लो हम बोलेंगे एक घंटा में कितना भरेगा तो यानी वन बाई फिफ्टी पंद्रह घंटा उसको लगता है पंद्रह घंटा में फील कर रहा है तो इसका मतलब बोला है कि एक घंटा में वन बाय फिफ्टीन पार्ट टैंक का वो फील कर देगा है ना तो इसी के लिए यहाँ तो एक्स हम माने थे लार्जर को इसीलिए लार्जर टैप एक घंटा में पूरे टैंक का वन बाय एक्स पार्ट ये वन बाय एक्स जो पार्ट है आवर नहीं है वन बाय एक्स पार्ट फील कर देगा फिर लिखे एंड द पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय स्मॉलर टैप इन वन आवर यहाँ भी वही बात देखो वन आवर में तो वन बाय एक्स प्लस टेन क्योंकि हम इसको माने हैं एक्स प्लस टेन ठीक है ना जैसे कि मान लो अगर स्मॉलर टैप पच्चीस घंटा में पूरे टैंक को फील करता है स्मॉलर टैप अगर पच्चीस घंटा में पूरे टैंक को फील करता है तो एक घंटा में कितना भरेगा वन बाय ट्वेंटी फिफ्थ पार्ट जो है टैंक का भर देगा इसी तरह से ये दोनों चीज तो हम पहले कर अब देखो क्या लिखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं बोथ टैप टूगेदर कैन फील द टैंक इन नाइन होल थ्री बाय एट नाइन होल थ्री बाई एट का मतलब सेवेंटी फाइव बाई एट आवर में भर रहा है ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब उसी चीज को देखो हम किस तरह लिखे द पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय बोथ टैप इन वन आवर देखो ये नाइन होल थ्री बाय एट जो है ये पूरा टाइम लगता है दोनों को एक साथ भरने में लेकिन अगर हम बोलेंगे कि एक घंटा में दोनों
मान लो था के लिए कि दोनों टैब को अगर हम खोल देते हैं तदर की मान लो दोनों टैब जो है बीस घंटा में भरता है दोनों टैब को एक साथ हम खोल दिए बीस घंटा में भरता है एक घंटा में इस कहेंगे ना वन बाय ट्वेंटी दो घंटा में टू बाय ट्वेंटी थ्री आवर्स में थ्री बाय ट्वेंटी तो अभी हमको टोटल टाइम लग रहा है सेवेंटी फाइव बाय एट तो इस सेवेंटी फाइव बाय एट जो है मेरा और जैसे सेवेंटी फाइव बाय एट को ये टोटल टाइम लग रहा है हम कहेंगे एक घंटा में दोनों कितना भरेगा तो हम कहेंगे वन बाय सेवेंटी फाइव बाय एट इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें एट बाय सेवेंटी फाइव तो वही एट बाय सेवेंटी फाइव को देखो हम यहाँ लिखे इसको समझना देखो क्यों क्योंकि ये वन आवर का बात है तो वन आवर जैसे यहाँ किए तो वन बाय एक्स किए वन आवर वन बाय एक्स प्लस टेन टोटल टाइम जितना लग रहा है उसको जो वन बाय सेवेंटी फाइव बाय एट करेंगे तो हो जाएगा एट बाय सेवेंटी फाइव अब देखो उसको हम लोग किस तरह से देखो लिखे क्या लिखे हैं इसको लिखे हैं वन बाय एक्स मतलब एक घंटा का ये एक घंटा का ये और एक घंटा में पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय बोथ टैप्स इन वन आवर देखो द पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय बोथ टैप्स इन वन आवर अब यहाँ मेरा ये बना अब इससे हम एक क्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे तब जाकर के उसको हम सॉल्व करेंगे अब इसको अगर हम बनाते हैं क्वालिटी की इक्वेशन तो ध्यान देना इसको हम इस तरह से ले रहे हैं एल्सियम हो जाएगा इसका x इंटू एक्स प्लस टेन और फिर ये हो जाएगा x प्लस टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू एट बाय सेवेंटी फाइव फिर इसको अगर हम आगे ले जाएंगे तो x x टू एक्स प्लस हम इसको शॉर्टकट कर रहे हैं ये हो जाएगा कितना ये यहाँ पर हो जाएगा x x टू एक्स ठीक है ना ये टेन है ध्यान से समझना एक्स 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 स्क्वायर इंटू एट एट एक्स स्क्वायर और ये एक्स इंटू टेन टेन एक्स इंटू एट प्लस ट्वेंटी एक्स ठीक है ना अब देखो इसको इसके साथ करेंगे एक्स एक्स टू एक्स इंटू सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू वन फिफ्टी एक्स ठीक है अब वन फिफ्टी एक्स ये हो गया और सेवेंटी फाइव को टेन से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेवन फिफ्टी ठीक है इसको ऊपर हम लिख इसको यहाँ से मिटा सकते हैं तो समझ ही गया कोई तो दिक्कत ना कहाँ से यहाँ से मिटा जाए बस क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखो ध्यान से इसको हम आगे ले जाएंगे ध्यान देना यहाँ पर से इसको हम कैसे ले जाएंगे एट एक्स स्क्वायर ये हो गया ये एटी एक्स ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस सेवनटी एक्स ठीक है ना और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड फिफ्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये था कितना एट एक्स स्क्वायर तो यहाँ ले लीजिए स्क्वायर एटी एक्स ये इधर आएगा तो माइनस सेवेंटी एक्स और ये प्लस सेवेंटी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना माइनस सेवेंटी अब देखो यहाँ से इसको जो हम अगर दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो अब देखो ये हो जाएगा यहाँ कितना फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया अब जब तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ इस तरह का तुमको आंसर मिलेगा एक्स का दो वैल्यू आएगा किसी भी मेथड से तुम सॉल्व करोगे तो एक्स का दो वैल्यू आएगा अब एक्स का जो दो वैल्यू आएगा उसको बारी बारी से हम इस तरह से लिखेंगे तो समझो जो चीज हम एजम्सन लेते हैं वही बात को लास्ट में लिखना है हेंस करके अब देखो ध्यान से इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको दो को वैल्यू आएगा एक आएगा एक्स इज इक्वल टू हम लार्जर को माने थे ना एक्स अच्छा निकाल दिए लार्जर को माने थे एक्स तो एक आ जाएगा फिफ्टीन और एक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा तुमको एक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्स होल वन बाय टू माइनस सिक्स होल वन बाय फोर ये दो वैल्यू तुमको आ जाएगा ठीक है एक ये वाला और एक ये वाला अब समझो यहाँ पर निगेटिव तो छोड़ के चलेंगे क्यों क्योंकि ये टाइम था बोले ना एक्स आवर्स लगता है तो यहाँ पे टाइम था तो इट कैन नॉट बी निगेटिव टाइम टाइम कैन नॉट बी निगेटिव यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस टाइम कॉन्ट बी निगेटिव ठीक है अब ये अगर निगेटिव नहीं होगा इसका मतलब हेंस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन अब एक्स इज इक्वल टू अगर फिफ्टीन आ गया तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे तो तुम लोग इतना तो बनाया तो तुम तो सब समझ गए किस तरह से लिखना है उनको अब यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस दे करके किस तरह से लिखेंगे हेंस लार्जर टैप लार्जर टैप कैन फील द टैंक इन 15 आवर्स एंड स्मॉलर सॉरी लार्जर टैप हेंस लार्जर टैप लार्जर टैप कैन फील द टैंक इन 15 आवर्स एंड स्मॉलर टैप कैन फील द टैंक इन x plus 10 यानी 15 plus 10 is equal to 25 hours answer 
ठीक है जो एजम्सन करे थे ना वही लाइन को लिखना है बस सिंपल है ठीक है इसको तुम लोग कर लोगे ये था क्वेश्चन नंबर नाइन अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर इसको भी जाते अब देखो ये पेज वही है चैप्टर वही है क्वेश्चन नंबर टेन है ठीक है ना क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल वन थर्टी टू किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन दो तरह का यहाँ पे ट्रेन है एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेन जो है पैसेंजर के मुकाबले यहाँ ज्यादा तेज चल रही है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स वन आवर लेस मतलब एक घंटा इसको कम टाइम लग रहा है एक्सप्रेस को एक्सप्रेस ट्रेन को एक घंटा कम समय लग रहा है देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल वन थर्टी टू किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर मैसूर और बैंगलोर के बीच के जो डिस्टेंस है वो वन थर्टी टू किलोमीटर है कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को जो है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक घंटा कम समय लग रहा है ठीक है फिर क्या देखो क्या फिर कह रहा है इफ द एवरेज स्पीड इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इलेवन किलोमीटर पर आवर इलेवन इलेवन किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन फाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन ठीक है पहला वाला जो मेरा स्टेटमेंट है उसी से हमको पता चल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को अगर कम समय लगा तो इसका मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा ठीक है ना और बाद में फिर बोल भी रहा है देखो फिर बोल भी रहा है इफ द पैसेंज इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इलेवन किलोमीटर पर आवर इलेवन किलोमीटर पर आवर मोर मतलब इलेवन किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन का देन अ पैसेंजर ट्रेन ठीक है हमको कह रहा है दोनों का स्पीड निकालने के लिए फाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन हमको यही निकालना है एवरेज स्पीड जो हमको वो निकालना है अब देखो इसको हम किस तरह से आगे लेके चलेंगे ध्यान दो कह रहे हैं लिखे क्या है लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी एक्स किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को हम एक्स किलोमीटर पर आवर लिए हैं एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स प्लस इलेवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेस का वैसे भी स्पीड जो है वो बोला इलेवन किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एक्स प्लस इलेवन लेंगे टोटल डिस्टेंस जो वो वो ही है डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है 132 किलोमीटर अब हम देखो क्या लिखेंगे अब हम दोनों का टाइम निकाल रहे हैं ठीक है ना फिर जो टाइम के बारे में बोला है कि एक्सप्रेस को एक घंटा कम समय ले रहा फिर उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर हम एक क्वालिटी इक्वेशन निकालेंगे अब देखो हम इस तरह से लिखेंगे टाइम टेकन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन पहले किसको माने पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस वही है मेरा टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल वन थर्टी टू किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अप ऑन स्पीड है ना डिस्टेंस है मेरा वन थर्टी बाय एक्स ये आ गया मेरा आवर ठीक है ये घंटा फिर टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन है ना टू ट्रेवल वन थर्टी टू किलोमीटर तो वही बात होगा डिस्टेंस अप ऑन स्पीड ठीक है ये हो जाएगा 132 थर्टी टू बाय एक्स प्लस एक्स प्लस एलेवन आवर अब देखो ये दोनों टाइम ये जो दोनों है ये टाइम है ये भी टाइम ये भी टाइम है कैसा टाइम है थोड़ा उसको समझो ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है और ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा कि एक्सप्रेस ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा वैसे भी सोच सकते हैं लेकिन यहाँ लिखा भी है देखो एक्सप्रेस ट्रेन को एक घंटा कम समय लग रहा है एक्सप्रेस को एक घंटा कम समय लग रहा है इसका मतलब पैसेंजर को एक घंटा ज्यादा समय लग रहा है अब हम उसको जो बनाएंगे तो देखो क्या करेंगे टाइम टेक ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बड़ा कि ये बड़ा पैसेंजर ट्रेन जो उसका टाइम ज्यादा है तो ये बड़ा इसको पहले 132 थर्टी टू बाय एक्स माइनस वन थर्टी टू बाय एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू कितना डिफरेंस दोनों के बीच कितना का है एक घंटा का तो इज इक्वल टू वन लीजिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस इलेवन ठीक है ना x x और यहाँ x प्लस इलेवन है अब देखो इसको जो हम करेंगे तो x प्लस इलेवन को हम वन थर्टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन थर्टी टू एक्स ठीक है ना और 132 को 11 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1452 एक बार करके देखते हैं 11 टू जा 22 22 का टू रिमेनिंग टू 11 थ्री जा 33 प्लस टू 35 फाइव रिमेनिंग थ्री 11 वन जा 11 प्लस थ्री फोर्टीन माइनस वन थर्टी टू एक्स इज इक्वल टू वन देखो इसको हम दिख रहा होगा अब तो माइनस था तो यहाँ माइनस कर दिया देखो ये दोनों चीज कैंसिल ये वन थर्टी टू एक्स और ये वन थर्टी टू एक्स जो कैंसिल हो गया और ये मेरा इक्वल टू वन उधर चला देगा इसी को हम इक्वल टू वन है 
इंटू इसको वन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन फिफ्टी टू ठीक है इसको एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये मेरा आ गया एक क्वारनेटिक इक्वेशन है ठीक है क्या आ गया क्वारनेटिक इक्वेशन ठीक है एक बार यहाँ लिख देते इक्वेशन को इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एलेवन एक्स माइनस फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो ये मेरा एक क्वार्टिक इक्वेशन आ गया अब इस क्वार्टिक इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको दो को वैल्यू आएगा एक आएगा एक्स पैसेंजर को मान लेना एक्स आएगा थर्टी थ्री और एक्स आएगा माइनस फोर्टी फोर तो किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे दोनों को दोनों को तो ना लेंगे एक को छोड़ेंगे एक को लेंगे निगेटिव वाला ले सकते हैं क्यों ना लेंगे निगेटिव माने हम क्या स्पीड को हम माने हैं एक्स एंड स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव तो ये वाला छोड़ देंगे नेग्लेजिबल तो हम इसको लेकर के चलेंगे नेग्लेक्टेड तो इसको हम लेकर चलेंगे ठीक है तो मेरा हेंस लेकर के लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया हेंस देखें एक्स इज इक्वल टू थर्टी थ्री अब थर्टी थ्री आ गया तो थर्टी थ्री को हम क्या माने एक्स किसको मान तो फिर लास्ट में कैसे लिखेंगे हेंस लेकर के हम कैसे लिखेंगे हेंस The average speed of the passenger train is B ने लगाना देखो लास्ट में ना तुम लोग B लगाते हो आज भी जो होमवर्क आया उसमें भी B स्टार्टिंग में जब एजम्सन करते हैं वहां लगता है लास्ट में जो हम हेंस लिख रहे हैं तो वहां इज लगाएंगे या आर लगाएंगे हेंस द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज थर्टी थ्री किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्स प्लस इलेवन है तो थर्टी थ्री में जो इलेवन एड करेंगे कितना जाएगा फोर्टी फोर किलोमीटर पर आवर आंसर ठीक इसको मिटाते हैं अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन पर चलो आप देखो ये क्वेश्चन नंबर अलेवन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ठीक है पेज नंबर एट्टी एट फोर पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझे क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज फोर मतलब दो स्क्वायर है उसका एरिया का सम जो है वो फोर है ठीक है फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज ट्वेंटी फोर और कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो फोर्टी ट्वेंटी फोर मीटर है मतलब दो स्क्वायर जो है वो दोनों छोटा बड़ा है एक छोटा है एक बड़ा है तब तो उसका डिफरेंस दिया हुआ है पेरीमीटर का अब फिर देखो फिर से बस समझो क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्क्वायर के एरिया का सम जो है वो फोर हंड्रेड सिक्सटी एट मीटर स्क्वायर है और उसके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो ट्वेंटी फोर मीटर है फाइन द साइड ऑफ टू स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर का हमको साइड निकाल अब देखो इसको हम सिंगल वेरिएबल पे बनाए ठीक है ना इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बनाएंगे अभी हम सिंगल वेरिएबल एक्स लेकर के बनाए फिर इसके बाद हम इसको अभी दो वेरिएबल डबल वेरिएबल यानी एक्स और वाई लेकर के भी दिखाते हैं एक बार एक पहला ये क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं कि डबल वेरिएबल से भी बन सकता है जैसा तुम लोग को अच्छा लगे ध्यान से समझो क्वेश्चन पहले हम एजम्सन क्या कर ले द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर भी एक्स मीटर स्मॉलर स्क्वायर का साइड हम ले लिए एक्स मीटर पेरीमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पेरीमीटर होता है फोर इंटू साइड तो फोर एक्स मीटर ठीक है अब एक बात समझो स्मॉलर का पेरीमीटर हुआ फोर एक्स लार्जर का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा देखो पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर पी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर का है डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का दो स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस अगर ट्वेंटी फोर दिया हुआ है तो इसका मतलब बड़ा वाला जो है छोटे वाला से ट्वेंटी फोर ज्यादा है है ना ऐसे ही बोल सकते हैं कि छोटा वाला जो है बड़ा वाला के अकॉर्डिंग 24 कम है है ना या बड़ा वाला छोटा वाला के अकॉर्डिंग छोटा वाला का जितना पेरीमीटर है बड़ा वाला का उसी में 24 ज्यादा है तो वही कम हम यहाँ करें अब अगर बड़ा वाला स्क्वायर लार्जर स्क्वायर का अगर हमको पेरीमीटर में निकल गया तो हम साइड निकाल सकते हैं लार्जर स्क्वायर का लिखिए साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय फोर फोर एक्स फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर देखो इस ऊपर वाले से न्यूमिनेटर से हम फोर कॉमन ले लेंगे तो वो फोर और ये फोर कैंसिल यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ बच जाएगा सिक्स तो ये मेरा एक साइड हुआ और एक मेरा ये साइड हुआ अगेन एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड क्या था एक्स उसका स्क्वायर था उसमें एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी एक्स प्लस सिक्स जो अभी साइड आया है लार्जर का उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन रिटर्न इट एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स हॉल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हंड्रेड सिक्सटी एट ये जो पहला पैराग्राफ क्वेश्चन का था उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 
468 दोनों का एरिया का सम तो दोनों का एरिया का देखो सम करें हम एक ये एरिया एक ये एरिया दोनों का सम इसमें कर दिया इसको सॉल्व कर लेंगे a plus b होल स्क्वायर 36 प्लस 12x is equal to 468 इसको देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 12x और ये 36 अब जो थोड़ा सा हम इसको आगे करेंगे तो अगर हम तो देखो तो इस पूरे से हम दो कॉमन ले सकते हैं दो इसमें भी है इसमें भी है दो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको तुम लोग तीनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर लोगे तो तुमको एक्स का दो को वैल्यू आएगा स्मॉलर को एक्स माने ना एक एक्स आ जाएगा ट्वेल्व एक एक्स आ जाएगा माइनस एटीन एटीन को लेंगे माइनस एटीन को क्या ना लेंगे इसीलिए ना लेंगे क्योंकि साइड जो है वो किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस साइड या लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस एक्स इज इक्वल टू टू एल एक्स किसको माने स्मॉलर को माने हैं स्मॉलर स्क्वायर का हम साइड को माने हैं एक्स तो लार्जर साइड कितना हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स यानी ट्वेल्व प्लस सिक्स करेंगे कितना हो जाएगा ये तीन वो तो अपने से लिख लोगे ना वो तो लिख लोगे हेंस हेंस साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज एक्स प्लस सिक्स इक्वल ट्वेल्व प्लस सिक्स इज इक्वल टू एटीन मीटर ये सिंगल वेरिएबल पे बनाए ठीक है अब हम इसको एक बार डबल वेरिएबल पे बना के तुमको दिखाते हैं ठीक है डबल वेरिएबल पे देखो ये कैसे बनेगा तब तो समझ लो डबल वेरिएबल पे सिंगल जो ऐसा तुमको अच्छा लगे वही हिसाब से तुम काम कर सकते हो हम एक बार इसी इस क्वेश्चन को हम डबल वेरिएबल पे बना के दिखाते हैं ये देखो वही क्वेश्चन है उसका हम सेकंड मेथड से जो है हम बना रहे हैं सेकंड मेथड से जो है हम बना रहे हैं ध्यान देना वही क्वेश्चन है देखो यहाँ डबल वेरिएबल भी बना रहे हैं सेम क्वेश्चन है डबल वेरिएबल क्वेश्चन का फिर से समझ लो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 दो एरिया दो स्क्वायर के एरिया का सम जो है वो फोर है मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर अब कह रहा है वो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो ट्वेंटी मीटर है फाइन द साइड ऑफ टू स्क्वायर अब देखो क्या क्या ध्यान देना स्मॉलर को एकदम यहाँ हम सेपरेटली स्मॉलर का सब चीज एक्स से और लार्जर का सब चीज हम बाय से करते हैं कह रहा है देखिए यहाँ एजम्सन में ले द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स मीटर अब अगर स्मॉलर स्क्वायर का साइड एक्स लिए तो उसका पेरीमीटर फोर इंटू एक्स एरिया एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर दिए फिर एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी बाय इसको एक्स लिए तो इसको बाय ले लिए अब अगर लार्जर स्क्वायर का साइड को अगर हम बाय लिए तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा फोर इंटू साइड यानी फोर बाय मीटर उसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी बाय का स्क्वायर ये ले लिए ठीक है सेपरेटली ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है दोनों के एरिया का जो सम है वो 468 है तो यानी कि एरिया कहाँ कहाँ है एक वो ये वाला और एक वो ये वाला तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सिक्सटी ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट ठीक है ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया इसको हम इस तरह से लिखेंगे ठीक है आगे ये ऑल्सो अब एक और चीज कह रहा है डिफरेंस दोनों का डिफरेंस जो है लार्जर में से ना हम लार्जर वाला जो है मेरा अच्छा ठीक है लार्जर वाला जो है उसमें से हम माइनस करेंगे स्मॉलर को ध्यान देना किस तरह से होगा डिफरेंस जो है वो बोल रहा है पेरीमीटर का डिफरेंस ट्वेंटी फोर तो लार्जर वाला किधर लार्जर स्क्वायर उसका पेरीमीटर नहीं है ये हो जाएगा फोर वाई माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर होगा ना पेरीमीटर का डिफरेंस है लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे स्मॉलर में से ना लार्जर को माइनस कर देंगे अब अगर हम इसको इस तरह से लेंगे फोर अगर हम इसका कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर और ये मेरा हो जाएगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये सिक्स हो जाएगा अच्छा वाई इज इक्वल टू देखो तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्स ठीक है ना एक्स प्लस सिक्स लिख दो क्या वो लिख दिए हम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स इसको हम ले लिए इक्वेशन सेकेंड ठीक है नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं अब एक चीज बताओ ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ Putting the value of y in equation one. 
क्वेश्चन वन में अगर हम वाई का वैल्यू जगह पुट करेंगे तो देखो तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर तो सही रहेगा प्लस वाई की जगह पर कितना रखेंगे एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सिक्सटी एट अब इससे पहला वाला मेथड देखो यहाँ पर सेम यही चीज आया होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना सॉल्व अभी अभी हम इसको करें हैं एक्स स्क्वायर प्लस शॉर्टकट में हम इसको कर रहे हैं ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू फोर सिक्सटी एट इसको इस तरह से लिखेंगे चलेंगे बारह जैसे निकला है तो यहाँ जाकर लेंगे बारह प्लस छः कितना देगा अठारह सेकंड मेथड से बना जिसमें एक्स और वाई दोनों लिए थे ठीक है ये चैप्टर आज तुम लोग का खत्म हो गया तुम लोग क्या करोगे तुम लोग का होमवर्क रहा अभी सिर्फ ये जो तीन क्वेश्चन आज हम करे हैं सिर्फ यही तीन क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओगे अच्छा इसीलिए हम डिटेल में इतना डिटेल में हम इस क्वेश्चन को बनाए ठीक है ना ये डिटेल में तुम लोग ये तीनों क्वेश्चन को नाइन टेन इलेवन जो आज हुआ है इसको बना करके अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को इलेवन नंबर को दोनों मेथड से बना करके दिखाओ ठीक है कल हम तुम लोग को पढ़ाएंगे नेचर ऑफ रूट्स ओके ओके गुड बाय